ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಗಳ ತಳಿಗಳು ಯಾವುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಗಳು ಕೂಡ ಇದಾಗಿದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ರೀತಿಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಗಳು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಯುದು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತೆನೆ ತೆನೆಯಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಜೋಳ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಬಹಳ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೋಳನ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಜೋಳಗಳಿದಾವೆ ಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಲ್ಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜೋಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಕಾರ ಸುತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಲಿಂಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದಿದೆ ಫ್ಲೋರ್ ಕಾರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ ಚಪಾತಿ ಈ ತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಂ ಮೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಟ್ರಿಪ್ಟಫಾರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಸಿನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ನಮಗೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಯುದು ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಯುದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎರಡೂವರೆ ಇಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಜ್ ಕೂಡ ಮೂರು ಅಂದ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ತೆನೆ ತೆನೆ ತಿಂತೇವೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಳುಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ಕಾಳುಗಳು ತುಂಬುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜನ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೋಲ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜನ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಬೀಜನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತಿದೀಗ ಈ ಮಿಡಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಜಗಳು ವಿಶೇಷ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಗಳ ಬೀಜಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಈಗ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ತೆನೆ ಮಟ್ಟ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲು ಬಂದಂತ ತೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಟಾವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ತಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತ ತೆನೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೆನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಂತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ತೆನೆ ಅಂತಹ ತೆನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹುಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಹಸಿರುಗಳನ್ನು ನಾವು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಈ ಹಲ್ಲು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಅವರೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಇರಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವ ಆ ಬೆಳೆಗಳ ಹುಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಸಮಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ವಿಶೇಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಏನು ತಳಿಗಳಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ತುಂಬ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಒಂದು ಆಗರವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಇಡತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮೇವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೈಲೇಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈತರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ ವೆಟ್ರನರಿ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರ್ಷ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ
ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾವು ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಬರುವಂತದನ್ನ ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಣ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಸೈಲತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಅಂತೆ ಅಥವಾ ಕೊರೋಜಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರ ನಿಲ್ಲಿಪ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಮಾಮಿಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಳು ರೂಪದ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸಿಂಪಣೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ವಿಷಪಾಷಣ ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಪಾಷಣ ತಯಾರು ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಗೋಧಿ ತವಡ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ತವಡನ್ನ ಅಥವಾ ಭತ್ತದ ತವಡನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಆ ಕಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೊನೋಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ಅಥವಾ ತಯಾರಿ ಕಾರ್ಬಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಮರುದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಚಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳದ ಒಂದು ಆ ಬಾಧೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀರೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಓದ್ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಪರೀತ ಕಾಂಡಕ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಡಕ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಳುವರಿನೇ ಬರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಓದ್ ಸರ ಬಂದಿರಂಥದ್ದು ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸೈನಿಕುಳ ಅದು ಫಾಲ್ ಸೈನಿಕುಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕದ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು ಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈನಿಕುಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸೈನಿಕುಳದ ಒಂದು ಬಾಧೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಪಾಷಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಾವು ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೀಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ವೀರೇಶ್ ಅವರ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಜೋಳಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿಯುದು ನಮಗೆ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ಬೇಕು ರೈತರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಇದೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪಾವ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ರೈತರು ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೂವ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೊಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಬಾರದು ಈ ಹೂವ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತೈದು ದಿನದಿಂದ ಅರವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಮಾರ್ಚ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಹಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನಾವು ಸುಂಕ ಈಗ ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಹೂವ ಇರ್ತದೆ ತೆನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಸುತ್ತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಗಾತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆನೆ ನಾವು ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಳ ಕಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ವರ್ಷ ಪೂರ ಬೆಳಿಬಹುದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂಗಾರಿ ಮುಂಗಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೂ ನೀವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೇ ನೂಟ್ರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ವರ್ಷ ಪೂರ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೂವ ಬಿಡೋ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿ ನಮ್ದು ಈಗ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಹುಳ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಲ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವು ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೌಸರ್ ಟ್ರೌಸರ್ ತರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದಷ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಹಿಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿ ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ಬಳಸ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಆರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕದು ಔಷಧಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಳಿಬೇಕದು ಔಷಧಿ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಹುಳಕ್ಕೆ ತಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಳ ಸಾಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಗೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಂಪಡಣ ವಿಧಾನ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಬಹಳ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಸಿದೀವಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ತಗೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಕಿರ ತಾಲೂಕು ನಾವು ಓಕೆ ಸೇಚವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅದೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹುಳ ಅಂತ ಕೂತು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ
ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ನೂರು ಬೀಜ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗ್ ಹಿಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳು ಉಸುಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಉಸುಕ್ ತುಂಬೋದು ನೂರು ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋದು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸುಕ್ ಹಾಕೋದು ನೀರು ಹಾಕೋದು ಇಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನಿಮಗೆ ಉಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆ ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನೂರು ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಬರ್ತಾವಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತ ಹಾಕಬಹುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಹುಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ದೂರ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಳಸಬಹುದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹುಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬತ್ತಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೀಜ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾರದೆ ಬಿತ್ತಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಿಕರವಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸುತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಿಮ್ಕಿಸಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಳಕೆ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಅಥವಾ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಿಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಏನು ಪರಿಕರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೆ ಮರಳು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಬೀಜ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಷ್ಟು ಬೀಜ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬಂದು ಇವ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಪ್ಪ ಬೀಜ ಅನ್ನೋದು ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಓಕೆ ಖಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರೈತರು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೋಳದ್ ಇರಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಜೋಳದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನ್ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಹೂವಿನಡಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಉಳಿದಂತ ರೈತರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 